Hallo und herzlich willkommen bei Ikuma Games. Ich zeige euch heute das Bobo VR M2 in der Pro Variante. Den Sticker können wir doch gleich mit abmachen. Denn ich werde das Ding behalten. Och nö, Kleber, was nicht abgeht. Das liebe ich. Seht ihr das? Ekelhaft. Egal, darum soll es nicht gehen. Wo habe ich den Akku denn? Da ist er. Schön. Reinklicken. Geiles Teil. Ähm, leider ist es scheiße. Also, das hier ist affengeil. Es ist schön schwer. Es sorgt dafür, dass es schön gebalanced ist. Also definitiv besser als ohne. Ansonsten, ihr seht es vielleicht, und wenn ihr mein alt anderes Video geguckt habt zum normalen M2, ähm, gefällt mir eine Sache ganz besonders nicht, nämlich dieses Scharnier hier. Das ist nämlich extrem locker und rutscht bei mir hinten am Hinterkopf einfach hoch. Obwohl das hier anders ist. Also dieses ganze Hinterstück ist komplett neu. Also ihr seht, es hat nicht mehr diese gebogene Form, sondern ist einfach ein ganz normales Polster rund ausgeschnitten. Und ich dachte, als ich das auf den Bildern gesehen habe, geil, das wird jetzt besser sein. Das wird jetzt besser funktionieren. Aber leider tut es das nicht. Es ist teilweise sogar noch schlimmer, weil dieses Polster hier so dick ist, hier, dass die Fläche, auf der es auf dem Hinterkopf aufliegt, super klein ist. Da könnte man wahrscheinlich noch was machen, indem das Polster einfach kleiner, also dünner ist. Vielleicht gibt es da irgendwann mal Zubehör. Ähm, aber ich habe einen anderen Fix gefunden, den ich euch äh, gleich zeigen möchte. Denn mein Hauptproblem sind ja diese Scharniere hier. Ja, also das Material, da kann man nichts machen. Aber ihr seht es vielleicht schon, ich kann das hier halten. Und da rutscht nichts weg. Es ist viel stabiler. Ich muss zugeben, vielleicht ein bisschen zu stabil. Ich mache mir manchmal ein bisschen Sorgen. Also es bewegt sich noch. Ich habe es nicht festgeklebt. Ne? Keine Verschwörungstheorien hier bitte. Aber ich zeige euch gleich, wie ich das gefixt habe. Weil das ist mein einziges Problem. Also man kann das Review, Review kurz fassen. Das ist ein affengeiles Teil. Also es ist super bequem. Erstmal, ich habe im Vergleich zu anderen Headstrap weniger Druck auf dem Gesicht, was natürlich bei dem Halo Strap genau gewollt ist. Aber, ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, wenn ich das Ganze aufsetze, habe ich vielmehr die Möglichkeit, das hier vorne an meine Augen anzupassen, also zu kippen. Und ich weiß nicht, ob das an meinem Kopf liegt vielleicht. Ich brauche es ein bisschen mehr nach vorne getiltet, also da so hingedreht. Und wenn ich das mache, bin ich viel näher dran. Mein Field of View ist größer. Ich sehe mehr. Es ist angenehmer für meine Augen. Und jetzt durch meine Mod keine Rutschen mehr hier. Also die Mütze hilft vielleicht auch. Kann man sich vielleicht auch merken. So eine Mütze. Aber... Es rutscht ein bisschen hoch, aber das, ja, jedes Headset rutscht ein bisschen, wenn man sich ausgiebig bewegt. Aber es ist nicht mehr so krass, weil dieses Scharnier hier sich einfach nicht rührt. Und das dank meiner kleinen Mod. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. So, und hier liegt das gute Stück schon auf dem OP-Tisch, die M2 2 Pro von Bobo VR. Und um diese Mod durchführen zu können, braucht ihr als allererstes einen Schraubenzieher und zwei Gummiringe. Ich zeige euch jetzt, welche ich genommen habe. Ihr kriegt ihr irgendwo im Baumarkt. Ungefähr 2,6, 2,7 mm sollte das sein. Könnte sogar ein bisschen dünner sein. Bei mir, ihr habt es ja eben schon gesehen, schon sehr stabil mit 2,6, 2,5 mm geht das wahrscheinlich ein bisschen leichtgängiger, aber noch stabil genug, damit es nicht verrutscht. 
Ich suche mir da jetzt erstmal ein Bit raus. Sorry dafür, ich muss das Ganze hier neu synchronisieren, weil meine Tonaufnahme kaputt ist. Darum zeige ich das jetzt. So, ihr müsst an dieses Scharnier ran. Ich habe das auf der einen Seite schon fertig gehabt, deswegen zeige ich euch das nur auf der anderen Seite. Da ist eine kleine Schraube und die müsst ihr entfernen. Diese Schraube selbst sorgt nicht für irgendeine Stabilität, also die ähm, hält nur diesen Deckel da am Außen. Ihr werdet es gleich sehen, fest. So, Schraube ist raus. Ja, das Ganze ist immer noch fest, trotz Schraube. Und dieser Deckel kriege ich jetzt nicht so mit den Fingern, sollte aber ein bisschen fummeln gehen. Ich nehme jetzt ein kleines Hilfsmittel, um diese Kappe da rauszukriegen. So, ja, ihr seht die Schraube hält nur diesen Deckel fest und das bewegt sich quasi einfach mit. Also die Schraube hält dieses Scharnier nicht. Ihr seht jetzt, dieses Scharnier oder dieses Gelenk ist immer noch befestigt. Es wird da einfach reingeklickt und ohne Deckel kann man das dann mit ein bisschen Fummeln, ging jetzt ganz einfach rausklicken. Und dann sieht man das schon, da ist ein kleiner Gummiring drinne. Und dieser Gummiring hält einfach nur, ja, oder macht das Ganze schwergängiger. Also ohne den Gummiring liegt es einfach nur ganz locker drauf. Ich nehme jetzt so eine Pinzette, aber es geht mit den Fingern auch ganz einfach. Nehme ich das Ganze raus und das ist das gute Stück. Das werde ich ersetzen mit dem eben genannten Gummiring. Vermutlich könnte man auch ein anderes, also genauso rundes, meine Ringe sind ein bisschen kantiger, aber wenn ihr was passendes findet, probiert es ruhig aus. Ich hatte vorher noch ein bisschen mit anderen normalen Gummibändern rumexperimentiert, die da drunter gelegt, aber das Ganze war einfach zu locker, hat sich da durchgeschoben, das war alles nicht optimal. Und mit der Alternative, ich habe es wie gesagt schon auf der anderen Seite getestet, ähm, geht das Ganze viel, viel schwergängiger. Ich vergleiche das jetzt nochmal miteinander, also der Nachgekaufte Ring, das sieht man nicht so gut auf dem Video, ist ein bisschen kleiner, aber besteht eben aus Gummi, von daher lässt sich das auseinanderziehen und es ist vielleicht, ja, paar Millimeter dicker, also vielleicht sogar gar nicht. Man kann natürlich auch sein, dass das Material ähm, einfach ein anderes ist und es deswegen, also weniger rutscht und für mich persönlich das Ganze dann wieder fixt. Also, wie gesagt, es ist ein bisschen extrem schwergängig jetzt, also man kann das fast gar nicht bewegen, außer man hält es an den Scharnieren direkt fest, ähm, mit einem etwas dünneren Gummiband, also ihr müsst einfach gucken, was euer Baumarkt hergibt, ja, ich stecke das dann einfach da rein, das muss eben möglichst, ohne sich zu verdrehen, da locker drin liegen, also hinter den, ist ein bisschen dunkel, man sieht es nicht ganz genau, aber da ist so ein ja, so eine Aussparung, wo dieser Ring normalerweise fest sitzt. So, jetzt habe ich das fest. Es sitzt da locker drinne Und jetzt muss man das Ganze nur noch wieder reinklicken. Das könnte ein bisschen schwierig, schwergängig sein. Also bei mir ging das jetzt super leicht, aber bei meinen Versuchen auf der anderen Seite musste ich schon echt viel fummeln. Achtet darauf, dass das Ganze da fest sitzt. Und dann kommt einfach wieder der Deckel drauf. Der Deckel sorgt dafür, dass diese ja, diese, diese beweglichen Teile, die da durchgesteckt sind, auseinandergepresst werden, damit es nicht von alleine rausrutscht. Und mit der Schraube macht man den Deckel dann fest. Dann sitzt das auch bombenfest. Und dann ist die Mod auch quasi damit durch. Da ist der kleine Freund. Der hat mir extremst geholfen. Und ich habe schon bei dem M2, habe ich mir gedacht, ich habe hier mit anderen Experimenten, äh, mit anderen Sachen rum experimentiert, ihr habt es eben gesehen, so ein Gummiband, ich habe versucht Papier reinzukleben, aber dieser kleine Boy hier, Katzenhase, ist einfach irgendwie nicht optimal ausgewählt. Also das ist jetzt natürlich einer, der ist ein bisschen kantiger. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich einen finde, der einfach exakt so aussieht, nur ein Millimeter dicker ist. Weil jetzt ist das Ganze natürlich, da bewegt sich gar nichts mehr von alleine. Ich habe ein bisschen Angst, das zu brechen. 
Aber ähm, es funktioniert erstmal. Wenn man weiß, was, was Phase ist, vielleicht, wenn man es unbedingt bewegen muss, kann man es zusammenführen. Aber ich brauche das wirklich gar nicht. Ich habe das hier so eingestellt. Perfekt. Ziehe es auf. Packe es rüber. Und dadurch, dass es eben ein Halo Strap ist, hat man sowieso keine Schwierigkeiten, es einfach hier über den Kopf zu ziehen. Packe es fest. Und fertig. Also es ist wirklich, man, man, es muss nicht, vor allem nicht, wie eben erwähnt, hier in die Richtung getiltet werden. Braucht es überhaupt nicht. Also es hilft höchstens beim, beim Absetzen oder so. Und aber wie gesagt, erschwert es, also sorgt es eher nur dafür, dass es wegrutscht, meiner Meinung nach. Und dadurch, ich meine, ich habe es wie gesagt nicht geklebt. Wenn man es auf den Kopf platziert und doch nochmal irgendwie perfekt an sich anpassen muss, kann man das immer noch machen und es rutscht nicht weg von der Position, in der man sich wohlfühlt. Und das finde ich viel, viel besser. Für mich hat das das Ganze gerettet. Also ich habe das äh, Kiwi-Design jetzt dadurch weggenommen, weil dieser Akku, das ist echt super genial. Also, Aber der ist schön kompakt und schwer und liegt perfekt, um das zu balancen. Könnte, also der Akku könnte ein Ticken schwerer sogar sein, weil man sieht es, nach vorne tiltet es immer noch ein bisschen. Aber beim Tragen durch, das, durch die Halo-Konstruktion gar kein Thema mehr. Also ähm, super, super gut gemacht jetzt. Die Sachen, die ich im alten Video noch genannt hatte mit hier das Ganze hier, es wirkt immer noch ein bisschen billig und so. Gerade diesen Bereich, den ich jetzt gefixt habe, das ist wirklich die Schwachstelle. Auch, auch von dem, ihr habt es beim, beim Auseinandernehmen äh, gesehen. Das ist nicht super stabil gebaut, diese Schraube und dieses Stecksystem und so weiter. Dafür wird der Rest hier Polster super. Also die haben echt einiges äh, gemacht. Vielleicht sparen sie sich für einen M3 oder was auch immer. Aber ich bin jetzt soweit super zufrieden. In Deutschland gibt es das Ganze immer noch nicht. Auch diese Akkus kann man noch nicht nachkaufen. Die Amerikaner sind da weiter und in UK, glaube ich, gibt es das auch schon. Ich weiß nicht, wie es in anderen EU-Ländern aussieht, aber ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wenn dieses Kabel kaputt geht oder bricht oder was auch immer, dann ist das ganze Strap natürlich verloren. Ich weiß nicht, äh, wie gut man hier rankommt, um das Kabel auszutauschen. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Jetzt gefällt es mir richtig gut. Aber eben nur mit diesem, dank diesem Gummiring. Nur deswegen. Sonst wäre das leider für mich unbenutzbar gewesen. Also es hat mich so massiv gestört beim M2. Ähm ja, ich habe das auch probiert beim M2, also nicht mit dem hier. Ich habe mit diesem Gummiband, wie gesagt, rumexperimentiert. Das war alles äh, Kacke, habe ich dann wieder verkauft. Ähm Und jetzt habe ich eben den hier gefunden. Es wird... Ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte das auch auseinandergenommen. Es ist genau das gleiche Scharnier, wenn man es überhaupt Scharnier nennen möchte, Gelenk, was auch immer. Das ist genau das gleiche. Also das wird definitiv funktionieren. Ich halte es nochmal in die Kamera, falls ihr es nachkaufen wollt. Beim Baumarkt mit den Durchmessern vielleicht, wie gesagt, ein Millimeter weniger. Ein Millimeter weniger... Ihr seht es gar nicht. Die Dicke, ne? 2,6, 2,5 mm Dicke. Dann ist es vielleicht ein Tick beweglicher, aber immer noch stabil genug, äh, damit ihr keine Probleme habt. So, ein kleiner Bonus noch. Ihr habt die Tasche ja schon gesehen, beim letzten Video. Die ist ja extra für die Bobo VR M2 gemacht. Und da gab es noch nicht mal die Pro, aber dieser Akku der hatte schon vorher ein, eine Position. Cool, ne? Ist leider, irgendwie bringt das gar nichts. Also, wenn man das, die Tasche trägt, ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, ne, ist alles drin. Der Akku, der liegt da komplett lose drin. 
Und wenn du die Tasche zu machst und damit irgendwie dich bewegst, das ist ja der Sinn von so einer Tasche, dass man die nicht so vor sich her trägt, sondern dass man die irgendwie ins Auto schmeißen kann. Und da habe ich schon gemerkt, das Ding fällt einfach raus. Ja, und dann fliegt das durch die Gegend und zerstört dir dein Headset oder so. Von daher würde ich das lieber irgendwie in eine Zusatztasche packen. Vielleicht, weiß nicht, irgend so ein Beutel. Und dann nochmal da rein, dass sie ein bisschen mehr angepresst ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an meiner Tasche liegt, dass sie nicht eng genug ist. Aber die sitzt da locker drin. Die fällt da einfach raus. Also. Aber ansonsten, diese Tasche, ich zeig's nochmal, passt das Bobo VR M2 Pro super rein. Hier ist ein bisschen, bisschen Platz für irgendwie, ich habe da einen Klinkenstecker für Kopfhörer, Kopfhörer so kleine, für unterwegs, Stromkabel und passt, passt super. C2 nennt sich das. Gibt's auch nicht in Deutschland. Bobo, hallo. Ähm, wir Deutschen spielen auch VR. Also gibt uns euren Stuff. Die Pro ist noch nicht da. Diese Tasche habe ich noch nicht gesehen. Wir können dieses alte M2 nutzen. Also Bobo, komm, komm mal klar. Ne? Was soll ich noch sagen? Der Preis vielleicht, das sind Knapp 60 Euro, glaube ich. Muss man gucken, wenn das jetzt in die EU rauskommt, wie viel das kostet. Ähm, ich habe auch bei AliExpress ungefähr 60 Euro bezahlt und man zahlt ja mittlerweile nicht so viel weniger, als wenn man das direkt kauft. Also wartet ab. Das sollte bald äh, bei Amazon oder so verfügbar sein. Kauft es nicht mehr bei AliExpress. Ich habe das direkt, als es angekündigt wurde, bei AliExpress gekauft. Hat drei, vier Wochen gedauert und dann war es hier. Und... Ähm, das wird hier ankommen. Irgendwann. Ihr braucht es jetzt nicht mehr bestellen. Dann ärgert ihr euch nur, dass es unterwegs ist. Ihr könnt das Geld nicht zurückverlangen, bis es da ist und zurückschicken. Und wartet einfach ab. Und dann ähm, lagt zu. Für den Preis. Also wenn man bedenkt, ich habe ja hier den Akku-Mod von einem äh, Kiwi Pro. Elite Strap, so. Ähm, allein der Akku kostet 30 Euro. 20, 30 Euro, je nachdem, was für ein Akku ihr kauft. Dann mit der ganzen Morderei und so. Das habt ihr, habt ihr alles hier drin. Für einen angemessenen Preis. Halo Strap. Wie gesagt, man muss das Halo Design generell mögen. Wenn man das scheiße findet, dann ist eh egal. Also dann braucht ihr das nicht kaufen. Dann empfehle ich euch weiterhin. Da hinten liegt es noch, ganz traurig. Da, hier. Kann ich immer noch empfehlen. Ähm ja, so viel dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen. Liked, abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.